片刻之间，张孝林的请帖已经送来。当晚，楚民义就请黄景完陪着同去。宴客的地方是在四马路金福州路大西洋西餐馆，陪坐的都是法租界的名流，其中也有不少游侠儿坐了座上客。张孝林是所谓法租界文人，人很粗鲁，脾气暴躁。但是他认为，一位南京中央委员到上海，首先指明要认识他，这是无上光荣。所以那晚特别高兴，对陪坐的人一一介绍。楚民义在席上做了一个简单的演说。他说：“我在法国的时候，有一个法国留学生，特别推崇上海的一位豪侠张孝林，所以我到上海就要一试荆州。”今天见到了张先生，果然觉得他豪爽非凡，十分幸会。主人敬酒上菜之后，张孝林要黄景完转问楚民义，可不可以叫唐刹及妓女？黄景完很拘谨的不肯转达，不料楚民义早已听到，很爽快的说：“大家随便好了，我绝不介意。”于是大家纷纷写局票。不上二十分钟，果然全场莺燕乱飞，到了妓女一百余人。何以妓女来得如此之快呢？因为这家大西洋西餐馆就开设在妓院区域的附近，所以一群妓女能在片刻之间到达。张孝林也替楚民义叫了两个妓女，出三杯酒落肚之后。见了这两个如花似玉的美人也放浪形骸，大乐特乐。从前的妓女出局，必然有一位琴师跟着。坐定之后，照他们的规矩，要唱一段京戏或是小调。那晚因为妓女人数太多，张孝林就指定几个唱的好的唱几段京剧。楚民义一面听歌，一面用手轻轻拍板。张孝林是唱黑头的，不觉激扬起来，唱了一段。不料楚民义听了，意兴传飞，戏瘾大发，便叫琴师操琴。他也引吭高歌了一段《草桥关》，唱的响恶行云，大家听的都呆了。张孝林，一八七七至一九四零，浙江慈溪人，原名小林，乳名阿虎。本是杭州地痞无赖， 1 9 1 2年随纪云清到了上海，投靠黄金荣，广收门徒，成为法租界青帮头目之一，与黄金荣、杜月笙并称上海三大亨。这一晚的宴会气氛非常热闹。黄景完虽是交际博士，但对这种生活极不习惯。那时他三十岁左右。已经报了独身主义，所以对这种声色场合极为不习惯，不等席散，仙子溜走。那晚直闹到深宵二时，由张孝林亲自送楚民义回寓所。次日，张孝林又在惠勒里妓院请客，一连数天。楚民义本来就很随便，又经过张孝林多次请他到妓院中玩乐。中央委员的尊严一扫而空，荡然无存。上海妓女石美图、张孝林在妓院中宴客，黄景完并未参加，但是在他商务印书馆的办公桌上，却放着三张妓院请客的局票，同事之间引为多多怪事。游行协妓裘谦问卦，有一天。楚民义亲自到商务印书馆去看黄景完，轻轻地问他：“为什么张孝林屡次请客，他都不到？”黄景完愁眉苦脸地回道：“我在外间虽有交际博士之称，但是从未踏进过妓院，而且在商务地位不高，仅是一名交际员而已，所以未便奉陪。”谈话之间，总经理张菊生。走到黄景完面前，要他介绍与楚民义相识。于是，引入总经理会客室谈了好久。张元吉、菊生
，是一位前清翰林，学问很好，待人极诚恳，对楚民义着实恭维了一番，希望他对文教事业多多贡献。临别之时，又亲自和黄景完两人恭送到门口，楚民义也鞠躬告退。不料在握别之际，楚民义从怀中取出一张火车票，向黄景完手中一塞，只说了一句话：“我要你陪我到杭州西湖玩一次。”黄景完迫不得已，只得向商务印书馆方面请了假，陪同楚民义到杭州去。同行的还有张孝林。张孝林原是杭州人，这次由楚民义同行到杭州。他自己更显得威风凛凛，一切行动出乎常规。报纸上虽然不敢揭露之字，但是他俩的行踪已为当地学术界所不齿。尤其是之江大学请楚民义去演讲，他竟然表示事情太忙，加以谢绝，反而陪了一个妓女到月下老人祠去求签。那时黄景完也在场，文教界人士为之大哗。